ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു നിഷൂസ് കിച്ചൺ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗോതമ്പ് മാവ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ആലു പൊറോട്ട ഇതിനായി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവാണ് ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിടാം ശേഷം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ നല്ല തിളച്ച വെള്ളം എടുത്തിരിക്കുന്നത് തിള തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായി കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റണം നന്നായി കുഴച്ച് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അധികം ഹാർഡാവും വേണ്ട അധികം സോഫ്റ്റാവും വേണ്ട പാകത്തിന് നന്നായി കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഇതിവിടെ മൂടി വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാം ഒരു സോസ് പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കുറച്ച് ഒരു നുള്ളി നല്ല ജീരകം ഇടാം നല്ല ജീരകം പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സവാള കനം കുറഞ്ഞ് കൊത്തി അരിഞ്ഞ സവാള ഇട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം എത്രയും പൊടിയായി അരിഞ്ഞതാണ് ശേഷം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേർക്കുക ഇതിങ്ങനെ വാട്ടാതെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുമുണ്ട് നല്ലവണ്ണം വഴറ്റി ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റി ആയതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് നന്നായി വഴന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു പിഞ്ച് മുളക് പൊടി പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ചിക്കൻ മസാലയാണ് അല്പം ഇനി വേണമെങ്കിൽ മീറ്റ് മസ് മീറ്റ് മസാലയോ സാമ്പാർ പൊടിയോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ പുഴുങ്ങി തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ലവണ്ണം പൊടിച്ച് ചേർക്കാം തീരെ കട്ടകൾ ഉണ്ടാവരുത് നന്നായി പൊടിച്ച് ചേർക്കാം ക 
കട്ടായി കിടന്നാൽ പരത്തുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാകും പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കുക ശേഷം ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച മല്ലിയില കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർക്കാം നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നേരത്തെ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചാണ് എന്നാലും സവാളയൊക്കെ ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ലേശം ഇടാം അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിയും റെഡിയായി ഇനി ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച മാവ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റാം അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഉരുളകളാക്കണം ഈ വലിപ്പമുള്ള ഉരുളകളാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നെടുത്ത് പരത്തിയെടുക്കാം അങ്ങനെ ഓരോ ഉരുളകായി എടുത്ത് ഒടിയിൽ മുക്കി നമുക്ക് ചെറുതായി പരത്തിയെടുക്കാം നന്നായി പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂൺ ഫില്ലിംഗ് ഇടാം ശേഷം ഇതിങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഫില്ലിം ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കല്ലിലിട്ട് നന്നായി പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് കോണായിട്ടും മടക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക അല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ച്
വളരെ കുറഞ്ഞ തീയും ചുട്ടെടുക്കണം എന്നാലേ ഇത് നന്നായി പൊങ്ങി വരികയുള്ളൂ നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ നല്ല ഭാവം നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായി നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ആലു പൊറാത്ത ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇനി മറ്റു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അസ്സാം വ